माय स्टूडेंट्स आशा करी सबाई खूब भलो आचो तालो चलो शुरू करी आज के क्लास आज के हमारे दादा स्टेनिट जो ना एडुकेशन अर्थात शिक्षा विज्ञान एक ता खूबी खूबी गुरुत्वपूर्ण प्रोस्टोनी है आमी हाजिर हुए थे एक बार प्रोस्टोन दिखे फॉलो करो मानोशी खोमोता काके बोले मानोशी खोमोता शंपोर आर स्पियर में ने जे दी उपादान तत्त्व टा बोले चें तार किंतु गणितिक बैक्का एर आरेक टा बैक्का आजे जैमितिक बैक्का आज के अपना शुद्ध मात्रों गणितिक बैक्का टा के लिए पोड़ गो तो जाए हो आज ताताले चलो शुरू कोडी आज केर पोड़ा मानुषिक खमोता टा की अभी ये खाने एक टा बैकग्राउंड तोड़ मानोशिक खोमोता माने होचे मेंटल एबिलिटी और तत आमी कोटोटा खोमोतार ओढ़ीकारी बा प्रत्येक टा स्टूडेंट्स बा शिशुरा तारा किरोकोम खोमोता नहीं है जॉन माचे बा की की खोमोता तारा और जोन कोर्चे जार माध्यम दिए कोनो पुरी बहुत तुंसील पुरी स्थिति ते तारा मौका बिला कोनर खोमोता रखे शराइगोच्चे संभावना में इस मानव सत्तार पूरी पूर्णो विकास लाइन टर माने कि वर्तमान समाज व्यवस्था ये शिक्षा व्यवस्था चोल चेट किंतु अवश्य ही शिशु के द्वित एवं तार मूल उद्देश्य होते हैं संभावना में मानव सत्तार पूरी पूर्णो विकास आमर भेतोरे कि सत्तर हुए चें ताकि किंतु जागरूतो करा नेक्स्ट बोला � आमार भेतोरे कौन खोमोता आचे? शेठा किन्तु प्रकाश पावे जो दी पौड़ी बेश अमी ठीक ठक पाई, जो दी पौड़ी बेशी ना पाई, तलामार भेतोरे मेंटल एबिलिटी थाका सकते हो, अमी किन्तु किचुई कोर्टे पार बोना। इलाइन टे बोला होते हैं, पारस्परिक क्रियार उन्नतोमो दुटी उपादान होलो पौड़ी बेश � प्रोधान तो मोहलोई मानोशिक खोमोता तले ये पैराग्राफ़ में माध्यमे की बुझते पालना जब पौड़ी बेश एवं मानव शिशु जब आभूषण तो इन बौचिस तो ये दुटो एक इन्दु लाग बे तो अभी आमदे किन्दु मानोशिक खोमोता टा प्रकाश पावे औरता मानोशिक खोमोता होलो शेही खोमोता जब मानव शिशु के पौड़ी बर्तनशील प� नोटु नोटु न समस्या समो की नामरा प्रतिज्ञ मोहरते होती हैं। शेही समस्या गुलो के आमदे समाधान करते हैं। ताजुनो दरकर मेंटल एबिलिटी। नॉट ओनली सो आज के आमदे शेही काजर के इत्ते किंतु पारदोषिताओं और जन करते हैं। जिते एकमात्र किंतु मेंटल एबिलिटी र माध्यमे संभव और तत खोमोतार माध्यमे संभव। अतोड़ा सीधी शक्ति नहीं, किंतु शारीरिक प्रचुरनो स्ट्रेंथ, शेडा उच्च मधे दोहिक शक्ति। अब अपन अनेक देख बे, दोहिक शक्ति नहीं, किंतु बुद्धि दिए विभिन्न घटना के किंतु जॉय कोट्चे। इटा उच्च मधे मेंटल एबिलिटी। एवं बोला होच्चे, जमोन बुद्धि, चिंतन, कल्पना, जोक्ति एवं विचार कौन एक तके बोला होते हैं और जीतो मानुषिक खामता जॉन मगो तो माने कि जेटा जॉन मो शूट रे अमी पेज ही आमर बाबा माँ बाबा आमर पूर्व पुरुष शेर केवल जुने एक खामता रोधी कारी चिलो शेर आमर मोदे चोले इस चे इटा के बोला होते जॉन मगो तो जब उन बुद्धि चिंतन स्थिति इत्ता दिगोलो नेचुरली किंतु � शेरा की भावे बोलता हुआ चीज़ ओनुशीलन एवं प्रोचेस्टर दारा तुम्हारे जो भी प्रैक्टिस ठीक ठाक थाके तुम्हारे जो भी भेतोरे प्रोचेस्टर थाके तुम्हें अवश्य ही कोनो खोमता के जॉय करते पड़ो जब उन बोला हुआ चीज़ पौड़ार खोमता लेखार खोमता गाड़ी चालन और खोमता आर्ट कॉर्डर खोमता और तब ये ये दी उपादान तत्व टी आलोचना करते के लिए आमादे प्रथमे आगे जानते हैं जे कि भावे ये तत्व टा प्रकाशित होलो एवं कोतो साले स्पेयरमैन कि भावे प्रकाश कर चुके एवं तार मूल शर्तों गुलो की की चिलो बा तार मूल भीती टा की की चिलो शक्य हमला देख बो बोलो चे ब्रिटिश मोनोबेट चार्ल्स स्पेयरमैन 1904 साले � 
অবজেক্টিভলি ডিটারমাইন্ড এন্ড মেজার্ড এই শিরোনামে দি উপাদান তত্ত্বটি কিন্তু প্রকাশ করেছিলেন তোমরা অবশ্যই খুব ভালো করে কিন্তু এটা মুখস্থ করবে এই টার্মটা তোমাদের কিন্তু ইউজ করতেই হবে ঠিক আছে প্রকাশ করেছিলেন এবং এইখানে দেখো দুটো পয়েন্ট আমি লিখেছি হাইলাইট করেছি এটা তোমরা এইভাবে লিখবে না জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য তার এই তত্ত্বটা প্রথম প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু রাজতন্ত্রবাদের ওপরে রাজতন্ত্রবাদটা কি মানে রাজার যেমন আগেকার দিনে ছিল রাজা যা বলবেন প্রজারা কিন্তু সেগুলোকে তাদেরকে মেনে চলতে হবে সেটা ছিল আমাদের রাজতন্ত্রবাদ সেই তন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কিন্তু সেটাকে চেঞ্জ করে পরীক্ষামূলক ও গাণিতিক পর্যবেক্ষণমূলক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এই তত্ত্বটাকে কিন্তু পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অর্থাৎ রাজতন্ত্রবাদ কিন্তু আর নেই এবং এই তত্ত্বটা পড়তে গেলে বলেছিলাম প্রথমেই মূল কথাটা আমাদের জানতে হবে মূল বক্তব্য একটু সংক্ষেপে আমি বলি তিনি কিন্তু বিভিন্ন ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উনি কিন্তু পরীক্ষা চালিয়েছিলেন বৌদ্ধিক পরীক্ষা অর্থাৎ বুদ্ধির পরীক্ষা কার বুদ্ধি কতটা কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণে প্রয়োজন হচ্ছে সেটাকে বিচার করে তিনি কিন্তু একটা খুব সুন্দর জায়গাতে এসে পৌঁছেছিলেন এবং সেখান থেকে দুটো জায়গা তার কাছে কিন্তু আলোকিত হয়েছিল চলো দেখেনি সেগুলো কি কি লিখেছি বহু শিক্ষার্থী ও ছেলে মেয়েদের বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে কোনো ধরনের বৌদ্ধিক কাজ করতে গেলে দু ধরনের মানসিক উপাদানের প্রয়োজন হয় তিনি বলেছিলেন যে কোনো কাজ আমি যে কোনো বুদ্ধিদীপ্ত কাজ যদি করতে যাই আমাদের দুটো মানসিক উপাদান খুব ক্রিয়াশীল থাকে সেই দুটো কি কি একটাকে দেখো এ নাম্বার বলেছি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ যাকে বলা হয় জি ফ্যাক্টর জি কথার অর্থ হচ্ছে জেনারেল আর বি নাম্বার বলা হচ্ছে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ এস ফ্যাক্টর অর্থাৎ হচ্ছে স্পেশাল এস মানে স্পেশাল এবার এই দুটো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আমরা জানবো সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বলতে কোনটাকে বোঝায় আমি যদিও এখানে কিছু হাইলাইট করেছি তোমাদের জাস্ট পয়েন্টিং গুলো করে দেওয়ার জন্য তোমরা আরো সুন্দর করে পয়েন্টিং করে লিখতে পারবে মেইন হচ্ছে যে মানসিক উপাদানটা বা ক্ষমতাটা জন্মগত অর্থাৎ জন্মসূত্রে যা পাওয়া যায় এবং যেটা বলেছে সব রকম বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়ে থাকে এমন কোন কাজ নেই যেখানে সাধারণটা লাগে না প্রয়োজন হয় তাকে এক কথা আমরা কি বলবো সাধারণ মানসিক ক্ষমতা তাহলে কি পেলাম এটা অবশ্যই জন্মসূত্রে পাওয়া এবং যে কোনো বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাজে লাগবেই এই জন্য বলা হচ্ছে এটাকে জেনারেল অর্থাৎ সাধারণ এর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলা হচ্ছে পরিবর্তনশীল পরিবেশের ব্যক্তিকে মানিয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করে অর্থাৎ যে কোনো সিচুয়েশন সামনে এলে এই ক্ষমতা তাকে ওভারটেক বা ওভারকাম করতে কিন্তু সাহায্য করে দেখবে কিছু কিছু মানুষ রয়েছে তুমি তাকে যতই বিভিন্ন প্রবলেমের মধ্যে ফেলো না কেন তারা কিন্তু উতরে যাবেই তারা একটা না একটা বুদ্ধি কিন্তু ব্রেন থেকে বার করে এবং সেখান থেকে কিন্তু তারা সুন্দর সলভ করে কিন্তু বেরিয়ে আসে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের জি ফ্যাক্টর অর্থাৎ জেনারেল ফ্যাক্টর এই জন্য বলা হচ্ছে পরিবর্তনশীল পরিবেশের ব্যক্তিকে মানিয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করে এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে কম বেশি এটা কিন্তু বর্তমান সবার মধ্যেই রয়েছে হ্যাঁ তবে কারোর মধ্যে বেশি তবে কারোর মধ্যে হচ্ছে কম সবার ক্ষেত্রে কিন্তু মানসিক ক্ষমতা বা স্পেন তোমার জেনারেল যে মেন্টাল অ্যাবিলিটি সমান থাকে না এবং লাস্ট আরেকটা পয়েন্ট বলা হয়েছে এটা পরিমাপ যোগ্য অর্থাৎ এটাকে কিন্তু পরিমাপও করা যায় তাহলে আমরা তোমার জি ফ্যাক্টর সম্পর্কে জেনে ফেললাম এবার জানবো আমরা হচ্ছে এস ফ্যাক্টর সম্পর্কে অর্থাৎ বিশেষ মানসিক ক্ষমতা এটা অবশ্যই তোমরা ধরে নিতে পারছো আগেরটা ছিল জন্মগত এটা হচ্ছে আমাদের অর্জিত অর্থাৎ যাকে আমরা পারদর্শিতা অর্থাৎ যাকে বলা হচ্ছে বিশেষ করে অনুশীলন এবং প্রচেষ্টা নির্ভর অনুশীলন এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে যাকে আমরা অর্জন করব এবং বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সব কাজের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু লাগবে না তাকে আমরা বলবো এক কথায় বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাহলে কি বলবো যে মানসিক ক্ষমতা অবশ্যই অর্জিত এবং বিশেষ বিশেষ কাজের প্রয়োজন এবং যা অনুশীলন এবং প্রচেষ্টা নির্ভর তাকে আমরা বলবো বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সব সময় সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ওপরেই এটা কিন্তু নির্ভরশীল এ একা চলতে পারে না এর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে মানে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের জি ফ্যাক্টর কিন্তু কাজে লাগবেই তাহলে এস ফ্যাক্টর সম্পূর্ণভাবে কিন্তু জি ফ্যাক্টরের ওপরে ডিপেন্ড করছে নির্ভরশীল এবং এটা সংখ্যায় কিন্তু অনেক এবং ব্যক্তিভেদে এরা হচ্ছে বিভিন্ন অর্থাৎ সবার মধ্যে কিন্তু সব সময় সমান পরিমাণেও এই ক্ষমতা কিন্তু থাকবে না এই দুটোকে বলা হচ্ছে আমাদের জাস্ট মেইন পার্ট অফ মেন্টাল অ্যাবিলিটি এই মেন্টাল অ্যাবিলিটি দুটো পার্ট কিনে দিলে আমরা আলোচনা করলাম এবার দি উপাদান তত্ত্বটির সঠিক যে গাণিতিক ব্যাখ্যা সেটা আমরা এখন ব্যাখ্যা করব দেখো স্টু
স্পেয়ারম্যান এই গাণিতিক ব্যাখ্যাটা করতে গিয়ে তিনি কিন্তু আমাদের সংখ্যা বিজ্ঞান অর্থাৎ যাকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বলে থাকি তার কিন্তু সাহায্য নিয়েছিলেন অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন টেকনিক্স গুলো কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়েছে এবং তোমরা দেখবে আমাদের এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেলেই আমরা পরবর্তীতে অঙ্কের যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স কে বেস করে যে অঙ্কগুলো হয় এডুকেশনের সেগুলো আমরা করব তো তারই একটা ছোট্ট পার্ট এখানে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে তিনি ব্যবহার করেছিলেন চলো একবার দেখে কি লেখা হয়েছে স্পেয়ারম্যান তার তত্ত্বে রাশি বিজ্ঞানের প্রয়োগ করেছিলেন অর্থাৎ সংখ্যা বিদ্যা যাকে আমরা বললাম তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজ করার ক্ষমতাকে সংখ্যাগত ভাবে পরিমাপ করে তার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন এই সম্পর্কে রাশি বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সহগতি অর্থাৎ কো রিলেশন একটু বুঝে নাও তিনি যখন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্ধারণ করতে দিয়েছিলেন তখন তিনি বুঝেছিলেন যে অবশ্যই আমাকে একটা সংখ্যা মান ব্যবহার করতে হবে যে সংখ্যা মানের উপর ভিত্তি করে আমরা একে অপরের উপরে সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে আমরা রিয়েলাইজ করতে পারব আর সেই সম্পর্ককে তিনি বলেছিলেন সহগতি অর্থাৎ কো রিলেশন এই কো রিলেশনটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় খুব ভালো ব্যাখ্যা মনোযোগ দিয়ে শোনো ধনাত্মক সহগতি ঋণাত্মক সহগতি আর এটা যে শূন্য সহগতি পজিটিভ নেগেটিভ এবং জিরো তিনটে পার্ট ধনাত্মক মানেটা কি বোঝায় কোনো কিছু বাড়লে সঙ্গে আরেকটা কিছুও বাড়বে অর্থাৎ একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে একটা কমলে আরেকটা কমবে এই যে সম্পর্কটা তাকে বলা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক সহগতি যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছি বৃষ্টিপাত এবং জলস্তরের উচ্চতা যত বৃষ্টিপাত বাড়বে তত জলস্তরের উচ্চতাও কিন্তু ক্রমশ বাড়বে আবার বৃষ্টিপাত কমলে জলস্তরের উচ্চতাও আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যাবে এই রিলেশনটাকে বা এই সহগতিটাকে তিনি বলেছেন কি ধনাত্মক সহগতি নেক্সট দু নম্বর ঋণাত্মক সহগতি মানে বুঝতেই পারছো উল্টো ঘটনা অর্থাৎ একটা বাড়লে আরেকটা কমবে বা একটা কমলে আরেকটা বাড়বে যেমন বলা হচ্ছে ওপরের দিকে ছোড়া বস্তুর বেগ এবং সময় যত ওপরের দিকে বস্তুকে আমি ছুটছি যত সময় বেশি যাচ্ছে তার বেগের পরিমাণটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসছে অর্থাৎ বিপরীতমুখী সম্পর্ক এবং তিন নম্বর শূন্য সহগতি মানে তিনি বুঝিয়েছেন যেখানে দুটো বস্তু বা বিষয় থাকলে একে অপরের সঙ্গে কোনো রিলেশনই নেই অর্থাৎ একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে বা কমবে তার কোনো গল্পই থাকবে না অর্থাৎ পুরোটাই নো রিলেশন যেমন একটা উদাহরণ খুব হাস্যস্কর বাড়িতে গোলাপ ফুল ফোটা ও কলেজ যাওয়া আমরা কি কখনো এমনটা করি যে না গোলাপ ফুল ফুটলে তবেই আমি কলেজ যাব নাহলে আমি যাব না তা তো কখনো হতে পারে না অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই অথবা তোমার বুদ্ধির পরিমাণ আর তোমার পায়ের জুতোর মাপ এটা তো কখনো সমান হতে পারে না অর্থাৎ দেয়ার ইজ নো রিলেশন বিটুইন দেম তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এবার আমরা দেখবো একটা ছোট্ট শব্দ সহগতির সহগাঙ্ক কো এফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন যাকে আমরা ইংলিশে বলে থাকি এটা জিনিসটা কি দেখে নাও রাশি বিজ্ঞানে সহগতির মান নির্ণয় করার জন্য সংখ্যা মান ব্যবহার করা হয় এই সংখ্যা মানকেই বলা হয় সহগতির সহগাঙ্ক যা আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটু পরে আমরা টেট্রাট সমীকরণ বলে একটা সমীকরণ আমরা দেখব সেই সমীকরণের মধ্যে আমাদের আর বলে একটা শব্দ ডিনোট করা হয় এবং যেটা এই সম্পর্ককে একটা সংখ্যার মাধ্যমে এটা মানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে আমরা বলবো সহগতির সহগাঙ্ক এটা অবশ্যই গাণিতিক ব্যাখ্যার মধ্যে কিন্তু আমাদের রাখতেই হবে আমরা এবার টেট্রাট সমীকরণটা একটু বুঝে নেব ভালো করে দেখে নেব দেখো একটা কথা লিখেছি স্পেয়ারম্যান বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজে পারস্পরিক সহগতি পরিমাপ করে দেখলেন যে তা একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলে এই নিয়মকে তিনি একটি বিশেষ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করেন এই সমীকরণটি তিনি নাম দেন টেট্রাট সমীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে যে কো রিলেশনটা আমরা দেখলাম সে রিলেশনটা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কিন্তু চলে নিয়মের বাইরে কখনো যায় না এই নিয়মটাকে তিনি আবার একটা সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলেন যে সমীকরণটা তিনি নাম দেন টেট্রাট সমীকরণ এবং এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ধরা যাক এখানে এ বি সি ডি এই চারটি বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতি সহগাঙ্ককে সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হলো তাহলে টেট্রাট সমীকরণটা কেমন দেখতে হবে বলা হচ্ছে এর আগেই বলেছিলাম টেট্রাট সমীকরণ বা সহগতি সহগাঙ্ক আমরা আর দিয়ে ডিনোট করব অর্থাৎ ছোট হাতের আর এখানে বলা হচ্ছে আর এ বি ইন্টু আর সি ডি অর্থাৎ এ বি এবং সি ডি দুটোকে প্রথমে গুণ করা হলো মাইনাস আর এ ডি ইন্টু আর বি সি এবার ক্রস কানেকশন ক্রস কানেক্টেড করে দুটোকে কিন্তু গুণ করা হলো এবং এই দুয়ের যে বিয়োগ ফল এটা বেশিরভাগ সময় হবে শূন্য বা প্রায় শূন্য ওই জন্য বলা হচ্ছে 
এই সমীকরণে নির্ণেয় সহগতির ট্রেট্রাট অন্তরগুলির মান শূন্য বা প্রায় শূন্য হয়ে থাকে এবার আমরা দেখব এই যে পুরো গাণিতিক ব্যাখ্যাটা আমরা বুঝলাম বা আমরা পেলাম এর কি সিদ্ধান্ত অর্থাৎ তিনি স্পেয়ারম্যান কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন আমাদের এত কিছু সহগতি দেখলাম তাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখলাম সাধারণ ক্ষমতা বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সবই আমরা দেখলাম তাহলে তার মধ্যে টোটাল সিদ্ধান্ততে কোথায় এসে পৌঁছচ্ছি দেখে নাও একবার স্পেয়ারম্যান গাণিতিক ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে যেহেতু বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহগতির সহগাঙ্ক ট্রেট্রাট সমীকরণকে মেনে চলে সেহেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ মানসিক উপাদান অবশ্যই বর্তমান প্রত্যেক কাজের মধ্যে আরো একটি বিশেষ মানসিক উপাদান বর্তমান অর্থাৎ তিনি এটার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছেছেন যে যেহেতু প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে একটা বৌদ্ধিক কাজের মধ্য দিয়ে রিলেটেড এবং তারা একটা ট্রেট্রাট নামক সমীকরণটা কিন্তু নিয়মটাকে মেনে চলছে অর্থাৎ এর মধ্যে অবশ্যই একটা সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা উপাদান কিন্তু আছেই শুধু তাই নয় এর মধ্যে একটা বিশেষ মানসিক উপাদানও কিন্তু রয়েছে তিনি সাধারণ মানসিক উপাদানকে বা ক্ষমতাকে বুদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করেছেন বুদ্ধি হল এমন এক সাধারণ মানসিক ক্ষমতা যা মানুষের সব রকম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে স্পেশালি যত রকমের সাধারণ ক্ষমতাগুলোর কথা বলা হয়েছে স্পেশালি তার মধ্যে কিন্তু বুদ্ধিটা কি হাইলাইট করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আমাদের এই চ্যাপ্টারের পরের দিকে বুদ্ধি নিয়েও ইন্টেলিজেন্স নিয়েও আমাদের পড়া রয়েছে খুব সুন্দরভাবে আমরা পড়ব এই অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এটাই যে প্রত্যেকটা বুদ্ধিমূলক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের জি ফ্যাক্টর এবং এস ফ্যাক্টর দুটো ফ্যাক্টরই কিন্তু কাজ করতেই বাধ্য এবং তাদের থাকতেই হবে আজ এই পর্যন্তই এর পরের দিন আমরা যে জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করব তার একটা হাইলাইট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি জ্যামেতিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ এটা পড়লাম আমরা কি গাণিতিক ব্যাখ্যা এরপর দিন আমরা জ্যামিতিক ব্যাখ্যাটা পড়বো স্পেয়ারম্যানের তার সঙ্গে তার কিছু সমালোচনা আমরা আলোচনা করব এবং কিছু তার শিক্ষাগত গুরুত্ব অর্থাৎ এই তত্ত্বটা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে এগুলো আমরা নেক্সট দিনে আলোচনা করব তাহলে স্টুডেন্টস আজকে এই পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করবে অল নোটিফিকেশনটাকে অন করে রাখবে যাতে করে সবার আগে তোমার কাছে ভিডিওটা পৌঁছে যায় এবং তুমি সবার আগে ভিডিওটাকে অবশ্যই দেখতে পারো আর অবশ্যই লাইক করতে কিন্তু ভুলবে না আর একটা কথা একটা ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিলে নবম অধ্যায়ের একটা পার্ট নিয়ে আমি অবশ্যই সেটাকে আলোচনা করব একটু ওয়েট করে যাও আমি এই পার্টটাকে শেষ করেই ওই চ্যাপ্টারে চলে যাব ঠিক আছে টাটা